ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വക്രോക്തിയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ എയ്സ്തെറ്റിക്കല് ഇന്ത്യൻ പോയിറ്റിക്സിൽ രസ ധ്വനി അലംകാര തിനെ എന്നീ മൂന്ന് സമ്പ്രദായ സോറി എന്നീ നാല് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് സമ്പ്രദായ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് വക്രോക്തി വക്രോക്തി ഇസ് എ വെരി സ്പെഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പോയിറ്റിക്സ് കുന്തക ഇസ് ദ ചീഫ് എക്സ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഐഡിയ ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഇറ്റ് ആസ് ഡിവിയേറ്റഡ് ഓർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ടേൺ ഫ്രം ദ കോമൺ മോഡ് ഓഫ് സ്പീച്ച് വക്രോക്തി ആസ് എ ലിറ്ററി കോൺസെപ്റ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് മെൻഷൻഡ് ബൈ ബാമഹ എ സെവൻത് സെഞ്ചുറി സ്കോളർ ഒരു വക്രോക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പോയിറ്റിക്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റാണ് മറ്റുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇന്ത്യൻ പോയിറ്റിക്സിലെ വക്രോക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചീഫ് എക്സ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുന്തകയാണ് കുന്തക ഇസ് ദ ചീഫ് എക്സ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഐഡിയ ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഇസ് ആസ് എ ഡീവിയേറ്റഡ് ഓർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ടേൺ ഫ്രം ദ കോമൺ മോഡ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കില്ലേ അവർ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേറ്റഡ് ടേണിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വക്രോക്തി എന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അദ്ദേഹം എക്സ് വക്രോക്തിയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്പീച്ച് മോഡിനെ ഒരു ഡീഫ്ലക്റ്റഡ് ടേണായിട്ട് ഡീഫ്ലക്റ്റഡ് ടേണായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് വക്രോക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വക്രോക്തി ആസ് എ ലിറ്ററി കോൺസെപ്റ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് മെൻഷൻഡ് ബൈ ബാമഹ എ സെവൻത് സെഞ്ചുറി സ്കോളർ ബാമയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അലങ്കാര പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു അലങ്കാര ഫസ്റ്റ് പോയിറ്റീഷ്യൻ ഓഫ് അലങ്കാര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വക്രോക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആരാണ് ബാമഹയാണ് അദ്ദേഹം സെവൻത് സെഞ്ചുറി സ്കോളറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാറിപ്പോകരുത് വക്രോക്തിയുടെ ചീഫ് എക്സ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുന്തകയാണ് വക്രോക്തിയെ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ബാമഹയാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ വക് വക്രോക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡാൻഡിൻ വാമന രുദ്രാത് അഭിനവ് ഗുപ്ത രാജ്ഭോജ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വക്രോക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് കുന്തക എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹിസ് വ്യൂസ് ഇൻ ദ ഹിസ് ടെക്സ് വക്രോക്തി ജീവിത അദ്ദേഹം കുന്തക ഈ ഒരു വക്രോക്തിയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വക്രോക്തി ജീവിതയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വക്രോക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യതിചലിച്ചിട്ടുള്ള പോലെയാണല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കിയാലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഫ്ലഡുമായിട്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രീജിനെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെയൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതാണ് വക്രോക്തി അതിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മോഡാണോ അല്ലല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു വക്രോക്തി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ആസ് എ ഡിവിയേറ്റഡ് ഓർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ടേൺ ഫ്രം ദ കോമൺ മോഡ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഹി സൈഡ് വക്രത ആഡ്സ് ടു പോയിറ്റിക് ബ്യൂട്ടി ഒരു പോയിറ്റിക് ബ്യൂട്ടി കൂട്ടുന്നത് അത് വക്രതയാണ് വക്രത പോയിറ്റിക് ബ്യൂട്ടിയുടെ മാറ്റി കൂട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മാർക്കഡ് ബൈ ദി ക്രിയേറ്റീവ് ഇമാജിനേഷൻ ഓഫ് ദി പോയിറ്റ് ഒരു പോയിറ്റിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഇമാജിനേഷനിൽ നിന്നുമാണ് ഒരു വക്രത എന്താകുന്നത് സ്ട്രൈക്ക് ആകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് വക്രോക്തി ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ എ കെയർഫുൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിക്ഷൻ ആൻഡ് ഐഡിയാസ് വക്രോക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിക്ഷൻ്റെയും ഐഡിയാസിൻ്റെയും യൂസ് ഓക്കെ സെലക്ഷൻസ് ആണ് ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയുടെയും ഐഡിയാസിൻ്റെയും കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെലക്ഷനിലൂടെയാണ് നല്ലൊരു സെലക്ഷനിലൂടെയാണ് വക്രോക്തി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ നോഷൻ ഓഫ് വക്രത ഡിവിയേഷൻ കവേഴ്സ് ബോത്ത് വേർഡ് ശബ്ദ ആൻഡ് മീനിങ് അർത്ഥ ഒന്നുമില്ല വക്രത എന്തിലുണ്ട് ശബ്ദത്തിലുമുണ്ട് അർത്ഥത്തിലുമുണ്ട് ഓക്കെ വക്രോക്തി ഈസ് ദ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് എ പോയിറ്റ്സ് എബിലിറ്റി കവി കൗശല കവി കൗശല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതെ
കവി വ്യാപാര വക്രത എന്ന ഒരു പദപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കവിയുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി പോയിറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് പോയിട്രി ഇറ്റ് ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ബ്രിങ് ജോയ് ടു ദ കൾച്ചർ റീഡർ വക്ക് റോക്ക് ദി സ്ട്രെസ് ദ പോയിസ് റോൾ വെറസ് രസ ആൻഡ് ധ്വനി ആർ മോർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പോയിട്രി ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് പോയിട്രി അതായത് എന്താണ് ഇതെന്തൊരു വളരെ കവിതയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സോഴ്സാണ് ഈ ഒരു വക്ക് റോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇപ്പം നല്ലൊരു കൾച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീഡറിന് അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ജോയി ഒരു ഏസ്റ്റിക് ബ്യൂട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനൊരു കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് കുന്തകൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പോയിറ്റ് ഒരു പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്നാൽ ഒരു പോയിട്രിയുടെ പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്നാൽ ഏസ്റ്റിക് എലഗൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കൾച്ചേർഡ് റീഡറിന് ഏസ്റ്റിക് ബ്യൂട്ടി ആനന്ദിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിറ്റിൻ്റെ എബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും എങ്ങനെ വക്രോക് തീയിലൂടെ ഓക്കെ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ വക്രോക് തീ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിറ്റ്സിൻ്റെ റോൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ആ ഒരു കെയർഫുൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിക്ഷൻ ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ഇതൊക്കെ ആരുടെ പണിയാണ് പോയിറ്റിൻ്റെ പണിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിറ്റിൻ്റെ റോൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ രസയിലും ധ്വനിയിലൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പോയിട്രി ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് വക്രോക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്